اس طرح سے پہلے زمانے میں لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے اب تو پھر بھی مشکلات کم ہیں بین الاقوامی تعلقات کا فروغ حج کی بدولت مسلمانوں کے درمیانی تجارتی سیاسی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں علم کو فروغ ملتا ہے عربی زبان سے واقفیت حاصل ہوتی ہے جو قرآن کی زبان ہے اس طرح انہیں اسلامی قوانین سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے یعنی کہ جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ سعودی عرب میں جا کے ظاہر کسی ملک میں جاتے ہیں تو اس کی زبان بھی سیکھنی پڑتی ہے تو جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس دوران اس دوران وہاں کی بولی بھی کافی ہم سیکھ لیتے ہیں تو جو کہ عربی زبان ہمارے سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا قرآن پاک جو ہے وہ پورا قرآن پاک ہمارا عربی زبان میں ہے اور حج کے دوران مطلب حج پہ جب یہاں سے جاتے ہیں لوگ دوسرے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں تو ان کے آپس میں تعلقات اچھے ہوتے ہیں سیاسی تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں کہ جب حاجی جب جاتے ہیں جس ملک سے جاتے ہیں ان کے آپس میں تعلقات اچھے ہوں گے تو ان کے حاجیوں کو بھی اچھی سہولتیں ملیں گی اس کے بعد جو ہے ہم جب حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب لوگ ایک ساتھ وہاں پہ جا کے ایک ساتھ عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس وقت مسلمان جو دعا کرے گا وہ دعا قبول ہو جائے گی اس وقت ہم دعا کی قبولیت کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ صرف سچے دل سے دعا کر کرنے کی دیر ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ بس یہ انتظار اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ دل سے دعا کرے اور دل سے توبہ کرے اور دل سے جو ہے وہ معافی مانگے تو میں اس کو فوراً سے معاف کر دوں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے جیسے ہماری ماں ہم سے جتنا پیار کرتی ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان سے ستر گنا زیادہ ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں یعنی کہ ستر ماؤں جتنا اللہ تعالیٰ ایک انسان سے مسلمان سے پیار کرتے ہیں تو پھر حج تو حج کے لیے تو بھائی اتنے سارے لوگ جب جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے وہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب لوگ اتنی دور دور سے اکٹھے ہوئے ہیں انہیں تقوی و پاکیزگی جیسی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں انہیں ان میں ان میں تقوی آتا ہے ہر وقت پاکیزہ رہنے کی انہیں عادت ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب سب مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہو کے اور ایک ہی کلمہ بار بار پڑھتے رہتے ہیں کہ حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ بس اس وقت اتنے انتظار میں ہوتے ہیں کہ مسلمان جو ہے میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کی ساری سارے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دوں تو بچوں آج ہی ہمارا لیسن یہاں ختم ہوا ہم نے آپ کو اس سبق کے پہلے حصے میں کچھ سوال حل کرنے کے لیے دیے تھے یہ دو سوال قرآن اور احادیث کی روشنی میں حج کی فرضیت اور اہمیت بیان کریں مناسی کے حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں حج کی جامعت پر مختصر نوٹ مختصر مضمون تحریر کریں حج کی عالمگیریت کے پہلو کو تفصیل سے بیان کریں حج امت مسلمہ میں اتحاد کو فروغ دے سکتا ہے دلائل سے ثابت کریں اور یہ کچھ بلینکس ہیں یہاں یہ کلمات جو ہیں ہم کس وقت پڑھتے ہیں ان کلمات کو لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک جس وقت ہم یہ پڑھتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کو ہم کیا کہتے ہیں صفا مروہ کے درمیان دوڑنا جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پتھر کے ستون ستونوں کو کنکریاں مارنا اس کو ہم کیا کہتے ہیں تو یہ جو ہے نا ان کے جو نام ہیں کس کس ان یہ جو یہ بلینک صاف فل کریں گے اس کے بعد جو ہے یہ مختصر سوالات ہیں یہ مختصر سوالات ہیں حج کے معنی کیا ہے بیان کریں حج اسلام کا کون سا رکن ہے مناسی کے حج میں سے فرض مناسب تحریر کریں جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے یہ آپ کو اس میں سے یہ دو سوال جو ہیں وہ حل کرنے ان سوالوں کے مختصر جوابات لکھیں اور یہ بلینکس فل کریں یہ آپ کا ہوم ورک ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیے اور ہوم ورک جلد سے جلد اور اچھی رائٹنگ میں سبمٹ کرائیے کوئی سوال سمجھ میں نہ آئے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ